அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை கிளாஸ் இன் திஸ் கிளாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் குரோமோட்டோகிராஃபி குரோமோட்டோகிராஃபியில் பிஜி டிஆர்பி அண்ட் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி அது சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வில் சி அபவுட் த எலுவெண்ட் எலுவெண்ட் இஸ் த இட்ஸ் எ சால்வெண்ட் மேபி த மொபைல் ஃபேஸ் தட் என்டர்ஸ் த காலம் அலாங் வித் த அனலைட் சொல்யூஷன்ஸ் அனலைட்டோட த்ரூ அவுட் த காலம் வி ஆர் இன்ஜெக்டிங் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் த காலம் டாப் ஆஃப் த காலத்தில் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அலாங் வித் அனலைட் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த எலுவெண்ட் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் இஸ் த எலுவேட் எலுவேட் த த சேம் சால்வெண்ட் ஆஃப்டர் த செப்பரேஷன் வி ஆர் கலெக்டிங் இன் த பாட்டம் ஆஃப் த குரோமோட்டோகிராஃபி குரோமோட்டோகிராஃபி காலம் குரோமோட்டோகிராஃபி காலத் காலத்தில் இந்த பாட்டம் ஆஃப் த குரோமோட்டோகிராஃபி காலம் வி ஆர் கலெக்டிங் த எலுவேட் தட் சொல்யூஷன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த எலுவேட் and the next is the stationary phase it may be the stationary phase or uh, it may be solid or it may be uh, sometimes uh, liquid also will be there in liquid chromatography uh, in paper chromatography we can generally uh, we can call it as the uh, paper paper undu pathina in a paper chromatography the stationary phase may be the paper it gives a solid support for the analytes uh, in other cases like column chromatography like a silica gel Uh, alumina or cellulose may be used as a stationary phase and the mobile phase mobile phase is generally the solvent the mobile phase nu solluvom illa vandu pathina solvent undu they can vary from a polar to non polar polar lende na medium polar and highly polar from those stage it can vary so idha base panni polar molecules or non polar molecules idha base panni we can expect questions for our examination so in the next session la we'll see questions based on this concept the next one is a very important one retention time here the after the injection of the analyte analyte on the mobile phase when we are injecting in the top of the column and t not is the time here the x axis is equal to the time and the y axis will be the uh, signal strength in the bottom t not is the time of the unretained analyte comes out from the column or mobile phase which we are while you are eluting the unretained molecules end the time la injections la end the nerla veli la varudho and the time vandu t0 abdi note pandrom and the tr is the where the analyte which is getting uh, attached to the stationary phase end the analyte nam analyze panna porom analysis panna porom and the analyte vandu elevate la varra nerta we are calculating as tr in the bottom of the tr we can call it as the uh, wb wb means it is called as a base width or w half or w 0.5 is called as the uh, width of the signal strength at the half of its height so idu vandu we can calculate uh, it can be used for the calculation of tr that means retention time so, and uh, the retention time will be the between the it is the time between the injection and the injection of the solutions and the retained samples component is called as the retention time so time difference between the injection of the sample and collecting the retained component is called as the retention time the next one is the retention factor it is a k retention factor na enna abdin pathina it is the ratio between the uh, retention time of the analyte minus the retention time of the unretained analyte a unretained analyte ku irukra difference divided by the uh, time of the unretained analyte so idu endu pathina it is a unitless quantity because denominator liyum numerator liyum both the time is involved so it is a dimensionless quantity it is a time of the component spends in the stationary phase compared to the non retained inert component ஸோ இதில் இருந்து என்ன பண்ணலாம் வி கேன் கேல்குலேட் த செப்பரேஷன் ஆஃப் த அனலைட் ஃப்ரம் தீஸ் கே வேல்யூ அண்ட் இட் இஸ் த டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ இது எது எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ரிட்டென்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் த ரிட்டென்ஷன் டைம் எது எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் த காம்பனண்ட் த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் அண்ட் இந்த மொபைல் ஃபேஸ் த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ்க்கும் மொபைல் ஃபேஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் there are different kinds of interactions like adsorptions partition coefficient and uh, uh, different materials like ion exchange methods and the part- particle size based on the particle size also we can separate the components 
from the chromatographic technique the retention factor and the retention time also depends on the mobile phase composition mobile phase composition can vary we can also we can use two or more solvents rendu illa adik mail irukka solvents use pannala and also the polarity of the solvents it can vary from polar to non polar and at the same time depends upon the temperature of the experiment uh, experiment and the condition and the end temperature la work out avadha adha poruthu it can vary and on the activity of the stationary phase stationary phase activity can vary with the polarity of the mobile phase so adha poruthu the retention time and the retention factors can vary but the retention time it is independent of the column length and the flow rate of the mobile phase it is totally independent of the column length so this is one important point the distribution coefficient and the distribution coefficient kd is the ratio between the concentration of the compo- component in the stationary phase stationary phase la adanude concentration analyte ude concentration divided by the concentration of the analyte in the mobile phase that means cs by cm so idil irundhu enna therinjikalam appadina the distribution coefficient we can select the a uh, stationary phase and the mobile phase from this uh, we can uh, from this kd we can separate the analytes easily so we can so these can be used to select the stationary phase and the mobile phase next is the important one for our examination point of view efficiency of the chromatographic columns the efficiency means the narrower the peak the efficient is the column and at the same time it is also expressed in so number of theoretical plates theoretical plates adhigamaga adhigamaga the efficiency of the column will increase so these are the two factors like the narrower the peak and at the number of theoretical plates these things will decide the efficiency of the column so and the adik opposite on pathina and the inefficient column eppadi irukum appdin pathina so broad a irukum broader the peak and the number of peaks on pathina romba kammiya irukum அண்ட் ப்ராட் பீக்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ராடாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த எஃபிஷியன்சி அந்த காலம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஃப்ரம் திஸ் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின் ஃபார் அவர் எக்ஸாமினேஷன் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த தேரிட்டிக்கல் பிளேட் நம்பர் தேரிட்டிக்கல் பிளேட் நம்பர் எதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் பிஜி கொஸ் பிஜி டிஆர்லேயும் பாலிடெக்னிக்லேயும் கேட்டிருக்காங்க த நம்பர் ஆஃப் டே தேரட்டிக்கல் பிளேட்ஸ் மூன்று ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அந்த மூணுத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்கணும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டிஆர் பை வித் ஆஃப் த சிக்னல் அட் த ஹாஃப் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் ஹாஃப் ஆஃப் பேஸ் வித் ஆஃப் த பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வித் ஹாஃப் ஆஃப் த சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த்லேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் டிஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ரெசல்யூஷன் டைம் ஸோ ஒன் மோ ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரிட்டிக்கல் பிளேட் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஆர் பை சிக்மா Sigma is the standard deviation of the width of the signal strength whole square. So, this is our formula and the other formula is very important. 16 into TR by WB means width of the signal at the base. Base is the signal at the base. So, that is the whole square. 16 into TR by WB whole squares. So, in the three equations, so in the three equations, the three formula is very important. So, please keep it in your mind before your examination. the efficiency of the column is also expressed as uh, h is equal to length by the theoretical plate height so inga vand length of the column increase a irundhathu appadina and length of the column neetha irundhana it will be more efficient and the number of theoretical plates so idu vachi we can say the h efficiency of the column the next one is very important the techniques of mobile phase and the stationary phase டிஃப்ரெண்ட் குரோமோட்டாகிராஃபிக் டெக்னிக்ஸில் ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் என்ன மொபைல் ஃபேஸ் என்ன அது என்ன விதமான டெக்னிக்கில் செப்பரேட் ஆகுது ஸோ இது மூணுத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது ரெகுலராகவே கேட்டுட்ருக்காங்க எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே பேப்பர் குரோமோட்டாகிராஃபி பேப்பர் குரோமோட்டாகிராஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மொபைல் ஃபேஸ் இஸ் த லிக்விட் தட் இஸ் த சால்வெண்ட் இஃப் ஹவ் டேக்கன் அதில் தான் வந்து அனலைட்டாக சால்வெண்ட் என்னென்னா அனலைட்டாக மிக்ஸ் ஆகிட்டு இட் வில் கேரி அவே அலாங் வித் த மொபைல் ஃபேஸ் it is a liquid or the solvent and the stationary phase vandu pathina it is the paper it is made of cellulose cellulose la make aayirukum in the cellulose la da enna avana the analyte vandu it is getting adsorbed on the paper so idu endha technique la use avadhu adsorption based on the adsorption techniques the analyte is getting separated next one is tlc tlc is also like a paper chromatography maadhiriye da irukum illa mobile phase vandu a liquid 
instead of the stationary phase paper chromatograph la vandu paper use pannirukom inge vandu instead of a paper or a glass plate la or inert inert alumina or a glass a plate la a thin layer of very thin layer of silicon or aluminum gel so adha vandu spread pannirupanga adha vandu it is used as the stationary phase a use pannirupanga idhu endha basis la separate adha this is also based on the technique of adsorption next one is the gas liquid chromatography here the mobile phase is the gas and the stationary phase is the liquid in the technique la eppadi separate avudhu appdinu pathina the solubility of the materials like partition coefficient of the uh, analyte uh, that is used to separate the analyte next one liquid chromatography liquid chromatography la high performance liquid chromatography இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபேஸ் இஸ் த லிக்விட் அண்ட் த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் இஸ் த சாலிட் இட் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் த செப்பரேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் க்ரோமோட்டோகிராஃபி அண்ட் சைஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் க்ரோமோட்டோகிராஃபி சைஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் க்ரோமோட்டோகிராஃபியில் அந்த மொபைல் ஃபேஸ் இஸ் த லிக்விட் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் ஷுட் பி அ சாலிட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகிள் த அனலைட் இஸ் கெட்டிங் செப்பரேட்டர் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் க்ரோமோட்டோகிராஃபி ஐஇசி ion exchange chromatography illa mobile phase is the liquid and the stationary phase is usually like clear uh, ion exchange resins ion exchange resins thing you pathina and stationary phase i use avudhu idu endha technique la separate pandrom appdi pathina and it is based on the ion ion interactions electrostatic forces between the ions will separate the analytes those things we have to keep it in our mind next we see about the column chromatography as i told you column chromatography la stationary phase is the solid and that can be like uh, silica alumina or cellulose can be used as a stationary phase mobile phase un pathina we can use the solvents uh, single solvent can be used or different two two or more solvents can be used and the composition can be changed or they can be used same comp- composition ஸோ இது எந்த டெக்னிக்கில் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்சாப்ஷன் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த அட்சாப்ஷன் ஆஃப் த அனலைட் அண்ட் த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் ஸோ அதை வச்சு தான் வி ஆர் செப்பரேட்டிங் அந்த ரெக்கவரி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ஸ் பை கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் த ரன் அவுட் ஆஃப் த மொபைல் ஃபேஸ் மொபைல் ஃபேஸை திருப்பி திருப்பி ரன் அவுட் பண்ணும்போது வி கேன் எலூட் த அனலைட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தேர் ஆக்டிவிட்டி அலாங் வித் த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த மோர் த போலார் சப்ஸ்டன்ஸ் போலார் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கேன் ஃபார்ம் பாண்ட் வித் த பேப்பர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மோர் போலராக இருந்ததுன்னா இட் கேன் ஃபார்ம் அ பாண்ட் வித் த செல்லோஸ் பேப்பர் ஸோ இட் கெட்டி அப்சார்ட் இந்த பேப்பர் ஸோ சால்வ் அண்ட் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இட் இட் வில் மூவ் வெரி ஸ்லோலி அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஒன் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ரிட்டென்ஷன் டே ஃபேக்டர் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ டைமென்ஷன்லெஸ் தட் மீன்ஸ் யூனிட்லெஸ் யூனிட் இல்லாத ஒரு குவான்டிட்டி தான் வந்து ரிட்டன்ஷன் ஃபேக்டர் ஆர் ஆஃப் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஆர் ரிட்டாடேஷன் ஃபேக்டர் ரெண்டு விதமாக சொல்லுவாங்க த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த சொல்யூட் டிவைடட் பை த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த சால்வெண்ட் ஸோ ஆர் ஆஃப் ஃபேக்டரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் த ஆர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி திங் லேயர் குரோமோட்டோகிராஃபி ஸோ இது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி மாதிரியே தான் மோர் லைக்கே பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி திங் டிஎல்சி பிளேட் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஆர் கிளாஸ் பிளேட்ஸ் கோட்டட் வித்து ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் என்னென்னலாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிலிகா ஜெல் அலுமினா ஆர் செல்லோஸ் ஆர் ஃப்ளாட்டட் ஆன் த இனட் பிளேட் ஸோ அதில் வந்து பண்ணிடும்போது அது வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸாக இருக்கும் மொபைல் ஃபேஸ் ஆஸ் வி ஹவ் டோல்ட் எனி சால்வென்ஸ் லைக் ஆர்கானிக் சால்வென்ஸ் இதனுடைய பொலாரிட்டி கேன் வேரி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த அனலைட் வி ஹவ் டேக்கன்ஸ் and this one is very important high performance liquid chromatography so high performance liquid chromatography liyo uh, column chromatography liyo two things are very important id exam mind la vechukonga exam romba mukkiyamaanadhu what is normal phase what is the reverse phase normal phase la enna reverse phase la enna normal phase means a stationary phase und polar ah irukano and a mobile phase should be less polar or non polar so andha maari irundha na it is called the normal phase ஸோ அதே மாதிரி அந்த அதர் ஹேண்ட் ரிவர்ஸ் ஃபேஸ் ரிவர்ஸ் ஃபேஸில் வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் வந்து நான் போலாராக இருக்கும் மொபைல் ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ஷுட் பி லைக் அ போலார் மாலிகுல்ஸ் மொபைல் ஃபேஸ் வந்து போலாராக இருக்கும் ஸோ இப்போ மொபைல் ஃபேஸ்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் மொபைல் ஃபேஸ் இஸ் த சால்வெண்ட் டு டிசால்வ் த அனலைட்ஸ் 
ஸோ நார்மல் ஃபேஸ்னால் எப்படி இருக்கும் நான் ரிவர்ஸ் ஃபேஸ்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க வேரியிங் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வேரியஸ் பொலாரிட்டி ஆஃப் த மொபைல் ஃபேஸ் த அனலைட் இஸ் கெட்டிங் செப்பரேட்டட் எல்யூஷன் வந்து இட்ஸ் பாசிபிள் எல்யூஷன் த லீஸ்ட் இன்ட்ராக்டிவ் மாலிக்கூல்ஸ் வில் கம்ஸ் அவுட் ஃபஸ்ட் ஸோ அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல் ஃபேஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் த ரிவைஸ் ஃபேஸ் அண்ட் த நார்மல் ஃபேஸ் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ரெண்டு விதமான எல்யூஷன்ஸ் ஆர் த ஐசோக்ரா ஐசோக்ராட்டிக் எல்யூஷன்ஸ் அண்ட் த கிரேடியன்ட் எல்யூஷன் ஐசோக்ராட்டிக் எல்யூஷன் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ அர்லியாக சாம்பல் காம்போசிஷன் வந்து சேமாக இருக்கும் சேம்ஸ் த்ரூ அவுட் த என்டையர் ரன் என்டையர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லேயும் கா காம்போசிஷன் ஆஃப் த மொபைல் ஃபேஸ் வந்து சேமாக இருந்ததுன்னா அது பேர் வந்து ஐசோக்ராட்டிக் எல்யூஷன்ஸ் அண்ட் த அதர்வைஸ் த சால்வன் காம்போசிஷன் அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை இஃப் யூ ஆர் சேஞ்சிங் சேஞ்சிங் த காம்போசிஷன் ஆஃப் த மொபைல் ஃபேஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கிரேடியன்ட் எல்யூஷன்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வி ஹவ் சீன் டுடே த நெக்ஸ்ட் சிஷனில் குரோமோட்டோகிராஃபிக் டெக்னிக்ஸில் என்னென்ன விதமான ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் சிம்பிளாக எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் சிம்பிளாக எப்படி மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள நெக்ஸ்ட் செஷன்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் செஷன் தேங்க்யூ